ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்களோட ஆசைக்காக நான் இன்னைக்கு இன்னொரு வ்ளாக் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது என்னுடைய ஈவினிங் ரொட்டீன் சாயங்கால வேலையில் நான் என்னென்னலாம் வேலை பண்ணுவேன் ப்ளஸ் இன்னைக்கு என்னென்னலாம் ரொட்டீன் அப்படின்னு உங்க கூட நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ பாப்பா வந்து இப்போ தூங்கிட்டு இருக்காங்க டைம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து குழந்தைய வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன் ஹவர் மேக்ஸிமம் தூங்குவாங்க ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து நான் பாப்பாக்கான ஈவினிங் ஸ்நாக் ரெடி பண்ணுறேன் ஆப்பிளில் வந்து அந்த மாதிரி கட் பண்ணி ஒரு பவுல்குள்ளே வச்சு இதை வந்து ப்ரெஷர் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் குக் பண்ண போது உங்களுக்கு நியூட்ரியன்ஸும் வெளியில் போகாது அது வந்து அதோட தண்ணியாக உங்களுக்கு உள்ளே வந்துடுறதுனால நீங்கள் கூட குடிக்கலாம் இல்லை பாப்பாவுக்கு பிடிச்சாலும் குடிக்க வைக்கலாம் ஸோ அது ஒரு தனியாக ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் வச்சுடுறேன் அண்ட் காலையிலேயே வந்து கொஞ்சமாக கருப்பு கடலை ஊற வச்சுருந்தேன் ஸோ அதை வந்து நைட் டின்னருக்காக குக் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்தாச்சு இப்போ இதுவும் வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் விசில்ஸ் மேக்ஸிமம் வச்சால் நல்லா வெந்துடும் ஸோ ஈவினிங் ரொட்டீன் வந்து எனக்கு அவ்வளோவா என்ன சொல்கிறது ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் வேலை வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஈவினிங் டைமில் ஏன்னா அம்மா வந்து அப்போ தான் வருவாங்க ஸோ பாப்பா வந்து அவங்கக்கிட்ட தனியாக அவங்க வந்த உடனே கொடுக்க முடியாது ஸோ கொஞ்ச நேரம் நானும் வச்சுட்டு அப்புறமா தான் தருவேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ர பால் குக்கரில் வந்து பாலும் ஊற்றி வச்சாச்சு அண்ட் நைட் டின்னர் வந்து சப்பாத்தி செய்யலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணதுனால ஈவினிங் ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக்கே வந்து நான் மாவு பிசைஞ்சு வைக்க போகிறேன் ஸோ நீங்கள் சீக்கிரமாக மாவு பிசைஞ்சா ஓகே ஓரளவுக்கு வந்து நீங்கள் தண்ணி சேர்க்காமல் பிசைஞ்சிக்கலாம் பட் நீங்கள் வந்து ஒரு டூ ஹார்ஸ் த்ரீ ஹார்ஸ் மாவு ஊற போகுதுன்னா அது நல்லா ஊறுற அளவுக்கு அதில் தண்ணி இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக நீங்கள் பிசைஞ்சு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சப்பாத்தி வந்து ரொம்ப ஹார்டாக வராமல் சாஃப்டாக இருக்கும் சப்பாத்தி மாவு பிசைஞ்சு வச்சாச்சு அண்ட் மீன் டைமில் வந்து என்னோடய ட்ரிங்க் மதர்ஸ் ஹாலிக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட த்ரீ மந்த்ஸ் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும் போதுலேருந்து மதர்ஸ் ஹாலிக்ஸ் கன்சியூம் பண்ணுறேன் இதனால் எனக்கு வெயிட் கெயின் எதுவும் ஆகும் ஏன்னா ரெண்டு மூணு பேர் கேட்டிருந்தாங்க பட் எனக்கு வந்து பர்ஸ்னலாக பிடிக்கும் மதர்ஸ் ஹாலிக்ஸ் ஸோ ஆப்பிள் வந்தாச்சு ஆப்பிளை வந்து தனியாக எடுத்து ஜஸ்ட் இப்படி ஸ்கூப் பண்ணாலே உங்களுக்கு வந்து வந்துடும் அதனால் வந்து ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது இது வந்து மேஷர்லேயோ இல்லை வந்து நீங்கள் கையில் மசிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஆப்பிளோட லிக்விட் தண்ணி வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா வரும் இது ஹாப்பி ஃபிஸ் டேஸ்ட்டுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக புளிப்பாக இருக்கும் ஸோ இப்போ ஆப்பிளையும் நல்லா மேஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன் பாப்பா எழுந்திரிச்சதுக்கப்புறம் ஊட்டிக்கலான்னு அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து குழந்தைக்கான ஜீரக தண்ணி நீங்கள் வந்து சப்போஸ் ஜீரக தண்ணி கொடுக்குறீங்கன்னா ஒரே தண்ணியை நைட் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அதனால் வந்து கோல்டு வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ ஸ்பிளிட் பண்ணி ஈவினிங் வரைக்கும் ஒரு தண்ணி ஈவினிங்லேருந்து நைட் வரைக்கும் ஒரு தண்ணின்னு தனியாக ஃப்ரெஷ்ஷாக கொதிக்க வச்சு கொடுங்க அண்ட் இப்போ கொஞ்சம் அந்த சன்னா வந்து நான் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு எடுத்தேன் அதுக்குள்ளே வந்து பாப்பா எழுந்திச்சிட்டாங்க அண்ட் டைம் வந்து கரெக்டாக இப்போ ஃபைவ் தேர்ட்டி அந்த மாதிரி டிவியில் வந்து ஏதாவது சாமி ஃபோட்டோ பார்த்தாலோ இல்லை வந்து கந்த சஷ்டி கவசம் வந்து ஃபுல்லாக உட்காந்து கேட்பாங்க ஏன்னா நான் வந்து கிட்டத்தட்ட என்னோடய ஃபஸ்ட் மந்த்லேருந்தே நான் வந்து ஷஷ்டி டெய்லி கேட்பேன் நான் ஸோ அது வந்து கேட்டால் அவங்களுக்கு எப்படி அது வந்து பழக்கமாக இல்லை என்னன்னு தெரியல பட் ஃபுல்லாக அந்த ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸும் உட்காந்து கம்ப்ளீட்டாக பார்ப்பாங்க அண்ட் இப்போ சாமி கும்பிட போகிறோன்னா விளக்கேற்றி வத்தி ஏற்றுறது வந்து அவனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ வத்தி வந்து அவருக்காகவே ஸ்பெஷலாக டெய்லி அவர்கிட்ட இப்படி கையில் கொடுத்து ஃபுல்லாக சாமி கிட்ட காட்ட சொல்லி அவ்வளோ எக்ஸைட்டிங்காக இருப்பான் அது பார்க்கும் போது எனக்கு என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் ஏன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து குழந்தைங்க இந்த மாதிரி செய்யும் போது ரொம்பவே வந்து ஒரு சந்தோஷமாகவும் வியப்பாகவும் இருக்கும் எப்படி இதை வந்து அவங்க கற்றுக்குறாங்க அண்ட் எங்கேருந்து கற்றுக்குறாங்க அதெல்லாம் தெரியல பட் அவங்களுக்கு பிடிச்சதை அவங்க செய்யும் போது நம்மளுக்கும் வந்து ஒரு தனி சந்தோஷம் ஏற்படுது ஸோ சாமிலாம் கும்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவருக்கு வந்து இப்போ அந்த ஆப்பிளை ஊட்டியே ஆகணும் அண்ட் என் கையில் இந்த சன்னாவையும் பிடிங்கி அவர் வந்து சாப்பிட ஆரம்பித்தார் ஆனால் ஃபுல்லாலாம் எதுவுமே சாப்பிடலை அண்ட் ஆப்பிள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மிஞ்சி போனால் ஒரு நாலு வாய் வாங்கியிருப்பான் அவ்வளோதான் அண்ட் ஈவினிங் டைமில் வந்து அவனை எங்கேயாவது வெளியில் கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் பார்க்குக்கு போகலான்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் அதனால் பேபி கேரியர் இருந்ததுனால எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமாகவும் தெரியல இதை பற்றி நான் ஆல்ரெடி
அண்ட் மீன் டைமில் வந்து இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சமாக சோம்பு சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஸோ சோம்பு வந்து தனியாக நீங்கள் ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி நீங்கள் அரைச்சிட்டு அதை வந்து கிரேவியாக சேர்க்கும் போது ரொம்ப தனியாக ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து பன்னீரும் வந்து ஒரு சைட் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த டைமில் தக்காளியை வந்து இந்த மாதிரி ஆனியன் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அது மேலே இஞ்சி பூண்டு சோம்பு பேஸ்ட்டையும் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே காரத்தூள் நீங்கள் என்ன மிளகாய்த்தூள் சேர்க்குறனாலும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் அண்ட் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து லிட் போட்டு மூடிடுங்க ஃப்ரை பண்ணாதீங்க அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் பன்னீர் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் செட் நான் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம லிட் திறந்தோம்னா ஒரு அளவுக்கு அது வெந்திருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து தக்காளி அண்ட் இந்த பேஸ்ட் மாதிரி நீங்கள் மேஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா சூப்பராக ஆகிடும் உங்களுக்கு நீங்கள் தனியாக பியூரே மாதிரி பண்ணி இந்த டிஷ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது அண்ட் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ்லேயும் வந்து உங்களுக்கு ஆயில் வந்து மேலே நல்லா செக்ரீட் ஆகிடும் ஸோ பச்சை வாசனை வந்து சீக்கிரமாகவே போயிடும் அண்ட் பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறமா சன்னாவையும் சேர்த்துக்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் கிரேவியாக வேணும் அப்படிங்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் அண்ட் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற பன்னீரையும் இதோடு சேர்த்துட்டோன்னா நம்மளோட டிஷ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி பட் நல்லா குக் ஆகணும் இன்னும் ஸோ கொஞ்சம் நேரம் டைம் விடுங்க அண்ட் உங்களுக்கு இப்படி பண்ணுறதுனால பன்னீர் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் பிரேக்கும் ஆகாது அண்ட் நான் வந்து இன்றைக்கி வீடியோ எடுக்கிறேன் நீங்கள் சப்பாத்தி போடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் பட் ஜென்ரலாகவே எனக்கு சப்பாத்தி அவ்வளோவா நல்லா போட வராது எங்கள் அம்மா வந்து லேயர் சப்பாத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுவாங்க ஸோ நார்மலாக இப்படி தான் எப்பயுமே போடுவாங்க சப்பாத்தி நம்ம வந்து பிரித்து பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் லேயர்ஸ் இருக்கும் நடுவில் அண்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது நம்ம ஒரு ரெண்டு சப்பாத்தி இது சாப்பிட்டாலே நல்லா வயிறு ஃபுல்லாகிடும் அண்ட் கல் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா சப்பாத்தியும் போட்டு எடுத்தாச்சு இந்த டைமில் வந்து என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து ஊர்லேருந்து வீடியோ கால் பண்ணியிருந்தார் ரிது வந்து என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து அவங்களுக்கு தெரியுதா இல்லை அவங்களுக்கு வந்து என்ன மாதிரி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாங்களான்னு எனக்கு வந்து அது புரியலை பட் அவங்கள வந்து வீடியோ காலில் பார்த்தாலே ஃபோனை வாங்கிட்டு என்ன சொல்கிறது கொடுக்கவே மாட்டான் ஃபோனை செம்ம அரட்டையாக இருக்கும் அண்ட் இப்போ வந்து அவங்க வளர வளர ரொம்ப வாழ்த்தனம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பெட்லேருந்து தானாக கீழே இறங்குறது தொட்டிலேருந்து இறங்குறதுன்னு ஸோ யாராவது ஒருத்தர் அவரை வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துட்டே இருக்கணும் ஏன்னா விளையாட்டுத்தனம் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு அண்ட் எந்த பொருள் கீழே கிடச்சாலும் எடுத்து வாயில் வைக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய சேஷ்டைகள் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு குழந்தைங்க விளையாடிட்டே இருக்கும்போது எனக்கு பசி வந்துருச்சு அதனால் நான் போயிட்டு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிட்டேன் அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் த்ரீ மினிமம் ஒரு மூணு லேயராவது இருக்கும் சப்பாத்தியில் ஸோ ரெண்டு சப்பாத்தி செம வயர் ஃபுல் ஆகிடும் அண்ட் பன்னீரும் வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக குக் ஆகிருந்தது ஓவரால் சப்பாத்திக்கு இந்த சன்னா டிஷ் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் குழந்தைக்கு வந்து ஆல்ரெடி குக்கரில் வந்து கொஞ்சமாக அரிசி வச்சு வேக வச்சு எடுத்துட்டேன் ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து இன்றைக்கி பால் சாதம் மாதிரி தரப்போகிறேன் ஸோ இந்த கால் கப் சாதம் ஊட்டுறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரம் ஆச்சு அம்மா இன்னைக்கு நான் வீடியோ எடுக்கிறேன் இன்னைக்கு நீங்கள் சாப்பாடு ஊட்டுங்கன்னு கொடுத்துட்டேன் நான் இல்லைனா ஜென்ரலாக நான் தான் சாப்பாடு ஊட்டுவேன் அண்ட் இந்த டைமில் வந்து அவனுக்கு நைட் ரொட்டீனுக்கு நான் ரெடி பண்ணணும் ஸோ நைட் ரொட்டீனுக்கு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து மஸ்கிட்டோ க்ரீம் இருக்கும் இது மாமா அர்த்தோடது அண்ட் நெக்ஸ்ட் டயப்பர் அண்ட் ஒரு ட்ரெஸ் ஸோ இதெல்லாம் போட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ளே அவர் வந்து இருக்க மாட்டார் இறங்கி ஓடிடுவார் அண்ட் நல்லா விளையாடி ஓஞ்சி முடித்ததுக்கப்புறம் செம்ம டயர்ட் ஆகிடுவான் இந்த டைமில் தான் என்னால் வந்து க்ரீம்லாம் அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ டக்குனு க்ரீமும் அப்ளை பண்ணிட்டா தூங்குவான் அப்படின்னு நினைப்போம் ஆஹா ஆனால் தூங்கவே மாட்டான் இன்னும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் சூப்பராக விளையாடுவார் சார் எங்கேருந்து தான் குழந்தைங்களுக்கு இந்த எனர்ஜி வருதோ தெரியல இப்போ டைம் பாருங்கள் டுவெல் ஓ கிளாக் ஆச்சு கரெக்டாக லெவன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு தான் அவன் படுத்தான் ஸோ அவன் படுத்ததுக்கப்புறமா அவரோட திங்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து வைக்கணும் வீடை வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு வந்து பார்த்தா திருப்பி பெட்டை க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ ஓகே திருப்பியை வந்து என்னோடய பெட் எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இப்போ படுக்க போவேன் அண்டு ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க என்ன பாயிண்ட்ல நான் ஏசி வைப்பேன் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இல்லைனா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ரொம்ப சூடாக